dans, dans l'inconscient ou l'oubli de l'histoire, profondeur, métamorphose et révolution de la vie affective, le livre que je viens de faire paraître aux éditions de La Découverte, euh, je m'attelle à, à, à un dialogue compliqué euh, entre l'histoire et la psychanalyse, et plus largement entre les sciences sociales et les sciences de la psyché. Euh, et ce dialogue difficile, euh, qui, euh, a, qui a eu un petit moment de, 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 de grâce dans les années 70, un moment où les, la, la psychanalyse en France notamment était très, très en vogue avec Lacan, Dolto, les historiens ont commencé à s'y intéresser, et à emprunter un certain nombre de notions, de concepts, complexe de dip, l'hystérie de conversion, un certain nombre d'autres choses aux psychanalystes pour les appliquer à tout ce qu'ils ce qu ne comprenaient pas euh, historiquement, la possession, la sorcellerie, euh, les violences de masse, les massacres, etc. etc. Hein, tout, tout ce qui était de l'ordre du paroxysme, en quelque sorte. Sauf que ils, ont, ils, se sont, ils, se sont à, à, ils ont rencontré un problème de taille, c'est-à-dire qu'au fond, les psychanalystes, généralement, euh, voient de l'intemporel, là où les historiens étudient les variations hein, et les changements à travers le temps. Et donc, le, il me semble qu'un euh, des postulats qui mérite d'être questionné, euh, d'une façon générale, chez les analystes, mais aussi euh, en psychologie, c'est l'idée que l'inconscient n'aurait hein, pas d'histoire, qu'il est anhistorique. Hein, qui Freud pensait qu'il voilà, qu s'agissait d'un invariant et que, voilà, tout, tout, à travers le temps, à travers les siècles, hein, les hommes avaient les mêmes névroses, les mêmes conflits psychiques, euh, les mêmes complexes psycho-affectifs, le deep, etc., etc. Et donc, le, voilà, le livre s'organise autour de cette question. Hein, et si le soi-disant invariant, l'inconscient variait Et il cherche à déployer tout, euh, ensuite euh, tout ce que ça changerait hein, si on considérait que l'inconscient a une histoire non pas seulement une histoire de sa découverte scientifique, hein, au sens une, une histoire qui le traverse, hein, c'est-à-dire que nos, il me semble que les frontières entre le conscient et l'inconscient, que les rapports entre les désirs et les interdits, que nos mœurs collectives, que nos, ra mœurs, nos rapports aux mœurs corporelles, nos seuils de pudeur, les frontières de l'intime, tout ça est pris en fait dans un, dans un mouvement historique de, de longue durée et que nos, 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 donc nos, 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 notre psychisme lui-même, Hein, ne renvoie pas à quelque chose qui serait invariable, à une nature humaine invariable, mais justement notre économie psychique, notre personnalité psychique, avec ses conflits notamment, hein, euh, euh, sur le mode de la névrose, sont pris dans un, 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 des processus socio-historiques au long cours. Tout est en quelque sorte en devenir, tout est histoire. Et ça nous amène à, à, à penser l'histoire non pas seulement comme euh, quelque chose qui est extérieur à nous, hein, l'histoire avec, un, un, avec une grande âge, comme disait Pérec, c'est-à-dire les, les grands personnages, les grands événements, l'histoire qui est en dehors de nous, hein, c'est souvent comme ça qu'on l'aperçoit, mais il y a aussi toute une histoire de très longue durée, sédimentée, silencieuse, nocturne, qui nous travaille obscurément et dont nous n'avons pas conscience la plupart du temps. Et donc, les, les, une des idées du livre, c'est de dire qu'il n'y a pas de névrose éternelle, hein, de névrose euh, toujours valable, ou psychose éternelle, hein, mais avant tout des névroses euh, d'époque, hein, des troubles psychiques d'époque, euh, et des troubles psychiques de génération, euh, des névroses de classe, etc. Donc, euh, voilà, j'essaye de situer, en quelque sorte, euh, dans un contexte socioculturel, nos conflits psychiques, nos, 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 nos tensions intérieures.